हेलो फ्रेंड्स इंटरव्यू सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ इस वीडियो का फोकस बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस पर है सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्का इन ब्रिक ब्रिक में चार कंस्टेंट होते हैं अलूमुना सिल्का लाइन एंड ऑक्साइड ऑफ आयरन देन आता है हमारा सवाल वट इज इफेक्ट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्का इन ब्रिक सिल्का का क्या रोल होता है ब्रिक में ब्रिक में सिल्का तीन चीजों को प्रिवेंट करता है दैट इज क्रैकिंग श्रिंकिंग एंड वार्पिंग अब ब्रिक में सिल्का का कम्पोजिशन ज्यादा है तो ब्रिक वार्प करेगा आफ्टर ड्राइंग ब्रिक विल वार्प एंड इट विल बिकम ब्रिटल ब्रिटल का मतलब है कि ब्रिक पे जैसे ही कोयल हो जाएगा ब्रिक क्रैक हो जाएगा ब्रिक दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेक्निकल नेम फॉर मिक्सचर ऑफ ऑफ मार्बल चिप्स एंड सीमेंट इसको हम बोलते हैं टेजरो टेजरो एक फ्लोरिंग मटेरियल है टेजरो फ्लोरिंग आपने अपने घरों में देखा होगा जनरली होटल्स वगैरह हम टेजरो फ्लोरिंग ऑब्जर्व करते हैं इसकी खूबसूरती ज्यादा होती है नेक्स्ट है वट इज क्विक लाइम आपको सभी को पता है नेचर में लाइम स्टोन मिलता है लाइम स्टोन को हीट करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है हमें जो कंपोनेंट मिलता है दैट इज नोन एज क्विक लाइन और हीट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सुलेशन कैल्सुलेशन इज हीटिंग ऑफ प्योर लाइम स्टोन ऑप्टेन फ्रॉम नेचर नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज मोस्ट सुटेबल इन ब्लैक कॉटन सॉइल आप सभी जानते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल का सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बहुत लो होता है और इसमें किसी तरह का भी ट्रेडिशनल फाउंडेशन दैट इज राफ फाउंडेशन और आई कैन से एनी टाइप ऑफ फाउंडेशन कैन नॉट बी यूज अब इसके लिए हमें स्पेशल फाउंडेशन डिजाइन करना होता है और यूज करना होता है वो होता है अंडर रिम पाइल्स अंडर रिम पाइल्स हम ब्लैक कॉटन सॉइल में जनरली यूज करते हैं नेक्स्ट इज वाई प्लेट लोड टेस्ट इज कैरिड आउट अब प्लेट लोड टेस्ट क्यों कैरी आउट करते हैं प्लेट लोड टेस्ट का दो पर्पज होता है एक होता है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करना और सेकेंड है सेटलमेंट अंडर अ गिवेल लोड सेटलमेंट ऑफ सॉइल अंडर अ गिवेल लोड आई कैन से दैट आपने अपने शहरों में जब देखा होगा कि जब स्ट्रक्चर बनते हैं हेवी स्ट्रक्चर बनते हैं पुल बनते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे सैंड बैग्स को हिप ऑन हिप लेयर बाय लेयर सजाया जाता है और कुछ दिन तक रखा जाता है इसके बाद उस जगह पे ये जो सेटलमेंट आता है या फिर बेरिंग कैपेसिटी आता है वो हमें मिलता है और इसी पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्लेट लोड टेस्ट तो प्लेट लोड टेस्ट का दो ही काम है एक की सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करना सेकेंड लोड के कारण क्या सेटलमेंट हुआ है सॉइल में ये बताना नेक्स्ट इज स्टेट द नॉमिनल साइज एंड एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक ब्रिक का स्टैंडर्ड जो साइज है वो मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल साइज होता है 19 सी एम इंटू नाइन सी एम इंटू नाइन विथ मोटार दैट इज नॉन एज नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक दैट इज 20 सी एम इंटू टेन सी एम एंड टेन सी हम यहाँ वन सी एम मोटार थिकनेस कंसिडर कर रहे हैं ब्रिक का ये स्टैंडर्ड साइज है अलग अलग क्षेत्रों अलग अलग शहरों राज्यों में ब्रिक का अपना साइज होता है ब्रिक स्टैंडर्ड साइज से बहुत ही कम फॉर्मेशन आपको मिलता है बट स्टैंडर्ड साइज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक दैट इज 19 सी एम नाइन सी एम इंटू नाइन सी एम नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हेडर इन ब्रिक मशीनरी जो ब्रिक वर्क होता है उसको हम बोलते हैं ब्रिक मशीनरी ब्रिक आपने देखा है 19 सी एम इंटू नाइन सी एम इंटू नाइन सी एम में नाइनटीन सी एम इज लेंथ नाइन सी एम इज थिकनेस एंड नाइन सी एम इज विथ सपोज दैट एक फुल ब्रिक को हम कंसिडर कर रहे हैं पूरा ब्रिक ब्रिक की लेंथ पूरी है दैट इज नाइनटीन सी एम और उसको इट्स लेंथ के अबाउट प्लेस किया गया है दैट इज हेडर दैट इज दैट इज कॉल्ड हेडर इसको मैं बोलू अ फुल ब्रिक वेन लेड विथ इट्स लेंथ पर पेंडिकुलर द फेस ऑफ द वाल दैट इज कॉल्ड हेडर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज डू यू मीन बाई नोजिंग ए स्टेयर केस आपने देखा होगा कि घरों में के सीढ़ियों में कि राइजर के पोर्शन पे एक तरह का प्रोजेक्शन होता है बाहर की ओर प्रोजेक्शन जो उसको खूबसूरती को बढ़ाता है इस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं नोजिंग द प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द ट्रेड बियॉन्ड द फेस ऑफ राइजर राइजर से बाहर की ओर एक प्रोजेक्टेड पोर्शन निकला होता है उसे हम बोलते हैं नोजिंग नेक्स्ट है वट एक्सप्लेन कॉफर डैम कॉफर डैम्स का फॉर्मेशन कब होता है कॉफर डैम्स जब हमें हेवी स्ट्रक्चर लाइक डैम ब्रिजेस ऑन फ्लोइंग वाटर बनाना होता है तब तो हम में फाउंडेशन बनाने के लिए फिर कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क कैरी आउट करने के लिए वाटर के फ्लो को डाइवर्ट करना पड़ता है वाटर के फ्लो को रजिस्ट करना पड़ता है इसके लिए हम एक टेम्पोरी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉफर डैम्स कॉफर डैम्स का पर्पस होता है कि टू रिमूव और डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया एंड ड्राई ऑफ दैट एरिया सो दैट कंस्ट्रक्शन वर्क कैन बी स्टार्टेड नेक्स्ट इज फॉर डिटरमाइनिंग टफनेस ऑफ स्टोन विच टेस्ट इज कैरियर अब आप देखते होंगे बिल्डिंग स्टोन जो हम यूज करते हैं बहुत बार बिल्डिंग स्टोन से ही स्ट्रक्चर बने होते हैं या फिर बिल्डिंग स्टोन को हम एज ए फाउंडेशन वर्क में भी यूज करते हैं तो इस